большой. Киберспорт возвращается в столицу Украины. 7 по 9 апреля чемпионат мира по Counter-Strike примет крупнейшая концертная площадка страны. Дворец Украина. Самые популярные и культовые игроки. Лучшие команды планеты. Яркие эмоции. Напряженные матчи. Бескомпромиссная борьба. И 300 тысяч долларов на кону. Покупай билеты уже сейчас. Подробности на starladder.com Здравствуйте, дорогие друзья, любители красивого Counter-Strike. Продолжаем наблюдать за Binary Dragons CSGO Polygon Cup. Первый сезон ну, у микрофона Факроха и ГМР. И, конечно, супер жесткая пара коллективов, по крайней мере, в рамках этой группы. Это финал виннеров Space Holders против Pride. Всем привет, друзья. Смена у нас комментаторской. Ну и на сладенькое десерт. У нас действительно жаркие катки начинаются. Первая из них — это игра за выход из группы с первого места. Пока проблем ни у тех, ни у других ребят нет. Ни у турецких, ни у польских. Все хорошо, по одной победе есть, но у кого-то они начнутся прямо сейчас, и карта тому подтверждение. Ну, можно вспомнить, в принципе, о том, как до этого шли матчи, о том, как играли коллективы Space Soldiers, вообще не почувствовали Binary Dragons и раскатали их 16-5, ну, а вот против бразильцев уже поляки немного попотели. Давайте все-таки будем откровенными. Space Soldiers есть в топе, они на 29-й строчке Health Work, прайдов там по-прежнему нет, то есть за 3-й десяток где-то в 4-м или в 5-м пока что непонятно. И потихонечку эта команда подходит к уровню ну, неплохой команды, на самом деле давно не менялся состав, за исключением одного игрока. У нас попутно прайды ножи, кстати, на карте оверпас выиграют. Поэтому ребята растут, причем растут все вместе. Ну, прайдов примерно похожая ситуация, но немного ниже уровня. Ну, давайте посмотрим, насколько хватит тут э, роста, что тех, что других. В принципе, и вправду Space Holders очень и очень радует своим уровнем, я не знаю, даже индивидуального исполнения, наверное, в первую очередь. Да. Как и... Тактическая какая-то команда, но с точки зрения того, как стреляют, это, правда, очень сильные ребята. Да, причем э, все больше фанатов они завоевывают в том плане, вот и мне они нравятся, что не изменяется состав. То есть где-то год назад все прочили к Сантарусу путевку в Европу куда-то или в Америку, но, видимо, этот состав спасло незнание английского языка. Ну вот банальная причина, тем не менее, они сохранились, и вместе эта команда уже начинает показывать результаты. Там вчера таковой матч в ЕЦС был, и очень плотно напрягали, кстати, Virtus Pro в нем. Да, и там, вправду, по-моему, две серии овертаймов на четырех картах было. Проиграли по итогу 1-3, но все-таки это Virtus Pro, а это Space Солдер, сами понимаете, друзья. Пока же пистолетный раунд уже начинается, Миниса не отпускают, загулял этот парень, а уйти ему таки не дали. Ну, опрометчивые такие действия, хотя, в общем, довольно много коллективов используют именно эту тактику. Тут вроде как бы двойной прожим Медан намечался, тем не менее, один отсекся, а второй в перестрелку решил не вступать. Теперь в меньшинстве прайда будут продолжать, ну и как-то придется подумать. Легкую паузу выдерживает Space Soldiers. Так, ну, за счет энтри кива разыграть, конечно, можно. Надо дождаться того момента, когда дефенс растянется, но пока даже близко на горизонте этого не имеется. По-прежнему три игрока прайд под Б фунтом и только один А. А ведь именно на Б собираются идти. Space Soldiers уже заметили Мейджера. А ведь это игрок на теке укрепленный. Неп неплохой контроль спины здесь. Мейджера выпускают на инфу. Стоящая позиция довольно-таки банальная. Хелпа за столбом на рампах один бочки. Да прочекают. Нет. Они прочекали почему-то Риц. А, но правда все равно только один кил смог оформить. Этого было катастрофически недостаточно. А его тиммейты погибли еще быстрее. По итогу там два минуса от Ксантаруса решили абсолютно все. 1-0 в пользу турецкого коллектива. Ну и, кстати, если разговаривать о карте Верпас, довольно интересно посмотреть на пикабаны, почему так вышли. Кстати, Space Soldiers выбирали между Каблстоуном и Аверпасом в последнем бане и выбрали убрать карту Каблстоун, которую они играют довольно-таки много и приятный, хороший результат. Да, чуть ли не первая карта у них, Да, ну была, была до того момента, когда они начали сталкиваться с командами выше себя по посеву, такими как Virtus Pro, те же самые, которые карту Каблстоун играют довольно хорошо. Ну и 35 процентов всего лишь винрейт, а у прайдов и того меньше 20. Да, любопытно это все, конечно, сейчас. А прайд, кстати, делает весьма жесткий. Форс тратит абсолютно всю экономику. А есть даже UMP, у Рица, остальные играют на недефолтных пистолетах и арморах. А, ну, здесь интересно, получится ли нафармить здесь. У ДСП нормально справляется. Первый кью, а дальше уже все будет зависеть от Феликса. Классический бай от Деф с приоритетом на одну UMP-шку, укрепленную армором. Ну, вот единственное, что без шлема. Здесь, конечно, будет тяжело, фармганы прилично наличествует, причем в количестве трех штук только лишь два калаша у 
Space Soldiers. Ну и вот задумка у Прайдов потихоньку начинает рушиться. Опять-таки проблемы возникают от Энтеркила в инициативе. Близко теряют двух тиммейтов и теперь придется отбиваться по планете только Ридзу. Ну Ридз еще может надевать шорох, он знает про позиции своих оппонентов. Все слышал, все видел, но нет, не перестреливает паза и даже одного минуса здесь на фармгане ему оформить не дают. Из этого возникают серьезные проблемы. Лус, ну, скорее всего, попытаются кого-то да подстрелить здесь. А вот куда пойдет, ясно. Морозу уже идет на респаун. Лус. Ну, тут, наверное, шансов у него уже никаких не будет. Прекрасно позиция его известна. Да, просто-напросто добирает. Непонятная игра, на самом деле, от прайдов зацикленная на сугубо невероятное какое-то стрельбы мастерство поляков, которое отсутствует по-прежнему. Вот фрагментированная игра, я бы назвал. Стык первый случается не в их пользу в дебюте с поджимом меда, и потом просто опорники уже по одному ничего не могут сделать. Им нужно там сразу троих выбивать для того, чтобы тиммейты успели хелпануть и какое-то численное хотя бы равенство было. Ну, посмотрим, как будет на девайсных. Пока просто-напросто слину ну, no, я думаю, что этот мы еще ничего интересного толком не увидим, только на фарм денег для турецкого коллектива и погибель какая-то команды Прайд. В общем, действительно, все самое любопытное будет уже на следующем раунде, пока просто человек позиции достаточно агрессивно осуществляется. И, кстати, любопытно, что Деспа играет на МП-7. Это... В последнее время редко мы видим этот фармган. Да, это значит, на таких раундах выпускает фармганы просто с криком фас, и он должен уничтожать и зарабатывать экономику своей команде. Так и происходит. Один МП-7 уже отличился. Мак-10, правда, не работает. Тут подключает скала. Ну и двое опорников точки Б торопятся на помощь. Правда, помощью это назвать сложновато. Луз, изи фраг и очередной раунд для турецкого коллектива. Ксантарес фармить не дает. Ксантарес играет на свою стату. 6 на 0 уже идет эм, самый, наверное, горячо обсуждаемый турецкий игрок. Хотя здесь не только его можно выделять и стоит выделять команде Space Soldiers. Эм, ну, пример тот же Келикс, который второй по счету вместе с Дес пойдет. Эм, ну, последнее приобретение, скажем так, да. команды Space Soldiers. И, и очень отлично. стоящее. То есть вырвали такой лакомый кусочек у коллектива X Dark Passage, прямо-таки классного игрока. Ну, посмотрим, здесь АВП реализовать себя может, правда, наверное, не в атаке это будет, ближе ко второй половине. Пока сугубо игра на автоматических винтовках, причем довольно-таки быстрая, с прожимом зигзага. И... Игра на Ксантара сегодня на автоматических винтовках, я не знаю, тут уже в соло 2 кило дает, правда, один из них на размене, второй а, уже после гибели отдается размен в целом. Все равно большинство для Space Soldiers. Мало хп у Деспа осталось, из-за чего его быстро забирает Минис. Но вот перевестись на мейджора не получилось, это проблема. Так, ну и Риц, герой этого раунда или все-таки легкий фраг? Нава заметил, решил не жадничать спрейд по спине, знает, что Бомкерри где-то в пункте загулял в смоках. Ну и перестрелки вокруг столба. Танцы теперь до последнего, у кого лучше реакция? Шесть патронов у Рица, шесть патронов, его можно дожать, мейджор. А вот здесь не сориентировался, да и не два возможности ему. Поля красиво доигрывает этот эпизод один в два. А Прайд забирают первооружейный Старание мириться, конечно. На воле, конечно, жестко. Рис поставил прицел, знал прекрасно, что там появится голова и среагировал довольно-таки четко. Хорошо. Браво, Риц. На тему команды Прайд еще говорить, пожалуй, рановато. Уж как-то сильно сумбурно развивался этот первый оружейный раунд. Особенно как для такого девайсного, который должен показывать, на что готовы команды в дефе и в атаке. А тут Ксандарес вывалился вместе с тиммейтом, на размене отыграли, а дальше уже пошел поехал. Ну, если учитывать, что эту карту и те, и другие играют мало, скорее это вот неиграбельный пик ни для тех, ни для других, Прайды избавлялись от сильных карт соперника и просто выплыли на нее, то мы будем, скорее всего, по большей части такие раунды видеть, сумбурные, агрессивные, где-то зациклены на стрельбу и размен Play какой-то вот и все. Ну, пока загнали мейджора. Кстати, любопытно, что играл он на бизоне а, в этом эпизоде и не получилось его реализовать. А не менее любопытным, как по мне, является факт того, что ВП в руках у Деспа сейчас находится, а не у Келикса. Скорее всего, конечно, это вызвано позиция, возможно, респауном. Вот я не обратил внимания на то, как двигались турки на старте. Сейчас же Деспа просто уже контролит ТУ скорее. Кстати, тут даже еще плохая статистика у Прайда по поводу взятия раунда после первого минуса. То есть не так много они их берут, они опять-таки 50 на 50 практически, чего не бывает. Классически на картах играбельных, там 53% всего лишь. То есть здесь турки могут переворачивать и такую ситуацию. Ну пока неплохо, позиционка соблюдена у Прайдов. Отлично, прожим внутренние дуги, внешние, ну уже не получается. А тут Келикс работает, Эксуса не заметили за дымом, он дает один килл, все равно размены осуществляются. Space Солдерс 2 в 2. Очень любопытные эти врывы, конечно, были через дымы перестрелки, которые по итогу все-таки выигрываются. Турецким звеном. 
Хотя, возможно, Мороуз на последних 22% здоровья еще сможет удивить. Э -э застанили его молотом. Очень неприятно. В принципе, мог он здесь неожиданно сыграть. Хотя бы одного пока ставится бомбу забрать. И, кстати, хватает ему на этот тайминг. А вот стрельбы не хватает. Да и импишка на руках. И половинное здоровье. Четвертый для Space Soldiers. Переворот экономики своих соперников. И теперь полное преимущество, ну, наверное, на ближайшие два раунда. Если как-то агрессивно прайды форсить не будут. Эх, а ведь все начиналось с двух энтри. Команда прайд могла зацепиться из-за этот раунд тоже. Но здесь... Абсолютно однозначная экономика, которая так и говорит нам, что экономическому раунду быть сейчас неминуемо причем. И только после этого мы увидим снова поляков с девайсами на руках. Деспа это прекрасно осознает. Платформ денег для него все-таки потерял навик в предыдущем раунде. Никто его подобрать не успел. Ксантарес э, молниеносный интрикил. И по идее Опять. второй тоже не за горами. Опять просто заскакивают на Ксантарес и пытаются как раз таки вот скилла его здесь отталкиваться. Выпускают фармган. Мак 10 уже себе минус находит. Деспа продолжает свой путь в хелпу. А в дыму найдут. А Экзус. Коварный ежик в тумане. До сих пор не полился. Сейчас еще может наделать шороху. Его все еще не замечают. Экзус! Ой-ой-ой, первый, второй, нормально, хорош, красавчик. Каваш достал, можно и третьего перестрелять. Это может быть квадрокилл сейчас. Что ты творишь, Экзус? а серьезно? Почти, почти мог додавить, но пока только Мансик кто кого. Все-таки пас оказывается в овчин. Но браво, Экзус, это nice try. Безусловно, красиво отыграл. Чей смог лежал на планете? Я вот до последнего не понял. То есть, если это был чужой смог, почему его... А, смог, смог атаки. атаки был. Вот такой вот московарный парень Экзус. А вот второй раунд, ну, кстати, он так уже через Главное играет. оказаться в нужное время в нужном месте. И присесть в чужой смачок, конечно, было довольно приятно и неожиданно для соперников. Ну, Экзус молодец. Знаешь, Экзус в нужном месте был все время, а вот тайминг поймал идеально. И вправду были хорошие шансы на этот просто ошеломляющий раунд. Но, увы, не вышло. Повторный эко, по факту, ну, пистолет по вкусу. Здесь э, пытаются, опять-таки, агрессивно организоваться на меду. Тем не менее, это не получается у поляков. В общем, вся эта закупка коту под хвост. Просто теперь э, подцелены калаши и один дигл. Ну, и тот самый калаш остается последним у Луза. Уже теряет он здоровье. Два кило в этом раунде у него есть. Путешествие по точке Б его. Позиция спалена. Ну, и там просто комфортно. Ну, за бомбой единственное, что вот туркам надо сходить, конечно, они ввязались в перестрелку, а бомбу забыли. Вот интересный такой тайминг, в принципе, у Лузу сейвить нет смысла здесь особого, такого колоссально важного для его команды. Девайсы будут в любом случае, поэтому можно потягаться и на клатч, ведь а, были неплохие предпосылы на этой в предыдущих раундах. Тут вот перестреляя Ксандараса, и все уже будет хорошо. Да, причем ждали-то его изначально со спины, ждали, что он пойдет обходить коннектор, и там а, заранее приготовленный человек а, сейвил своего бомкэри, пропускал его вперед, а сам а, смотрел выход соперника. Но, тем не менее, перестрелка в банке закончилась неудача для поляка и что для себя Space Soldiers уже берут. Ну, пока дав только один. Правда, то был первый оружейный, но мало что это решает. Мейджор 1-1-5. Вот такая вот стата у этого парня. Обычно все-таки он находится где-то на второй-третьей позиции в своей команде. Ну, строго говоря, вообще не стоит, наверное, смотреть на счет, пока у тебя команда играет. Когда возникают проблемы, тогда уже ищется какой-то козел отпущения. Пока, если вот игроши Xantaros отлично заходит на точки, то не стоит зацикливать на этом внимание. А вот Прайда решили сыграть 2 ВП. Именно корень проблем ищут э, в наличии, точнее, в отсутствии снайперских винтовок предыдущих раундов и в наличии этого. Ну вот э, интересно, прощупали сейчас момент Прайд, не купив дефьюз киты. Вот поняли, что весьма редко заканчивается раунд на том, что Space Soldiers подрывают бомбу. Обычно где-то все-таки агрессивные перестрелки, это конек ну, турков. Все очень логично, да, действительно, два АВП, отсутствие дефьюз китов, то есть попытка организоваться моментально, где-то как они это делали на пистолетах, на автоматических винтовках, теперь просто дальней дистанции с авиками. Но здесь неплохой прожим болота, подсадочка в коннектор и отстрел первого уже турка. Выпускают на Экзуса сейчас, судя по всему, вот здесь. А, и весьма высока вероятность того, что будет возможность у поляка пикнуть кого-то из оппонентов. Это сплит выход до пункта на горизонте, и вот он первый килл. Погибает Ксантарес а, даже еще до того, как сам выход начался. Отрезает себе аккуратно визуальный контакт Экзу. Свою часть работы он же выполнил. Тиммейт у него стоит за спиной, если что, сейвит ему проход по зигзагу. Ну и одно из двух АВП сработал на точке А просто-напросто никто не ходил со стороны. Предпосылы хорошие были на то, что Браун забрать, но внезапно все переворачивается стараниями Мейджера и Паза. Два синхронных минуса, и вот уже 3 в 3. Паритет по количеству выживших. Пытается проходить Деспа, Монстр не чекали пока что. И теперь снайпер здесь без купующего. Должен был гибнуть, но даже один килл умудрился оформить. Опять пресловутые танцы вокруг столба, который играет на руку полякам. Один единственный турок, ну ничего не сможет сделать. Контролили его и слева, и справа по флангу выхода. Ну и довольно-таки четко Лус закрывает. Второй раунд для Прайд. Единственное, что теперь нужно, взять серию и увернуться от страшных новостей от переворота по экономике, потому что денег на предыдущий потратили много, умерло народу много.
Да, и пока вот нельзя сказать, что как-то достигли экономической стабильности здесь Прайд. До нее еще очень-очень далеко, друзья. Но зато остаются две снайперские винтовки в стане. А Прайд, а значит, будут продолжать работать. Два авика. Ну, интересно, если понимание о том, что все-таки есть два АВП, ведь полилось только одно. Хотя должны, по идее, понимать Просто турки на уверенности. Сплит на точку Б, выпад под флешечку в дым, причем под чужую и... Вроде как бы не ожидали поляки, тем не менее, размен один в один, и на малой воде еще улс доживает до подхода тиммейтов. Ай-яй-яй, находится уже и Экзу, забирает Ксантарес, и снова гибнет э, главный убийца команды Space Soldiers, со следом за ним и его бравые тиммейты. Риц расчищает БПН, трипл килл, и в общем-то уже двойной только перевес э, в пользу Space Soldiers, но про это возвращаются, это факт. Ну какая-то слишком простая пошла игра от Space Soldiers, просто-напросто выпады на первых таймингах, к такому, естественно, поляки готовы, да и не та команда, которую можно просто валить и перестреливать. Каковы бы сильны турки не были здесь, и очевидные экономические проблемы возникают у турецкой пятерки. Теперь просто на пистолетах раунд один только лишь армор. Ну, на коварных пистолетах, я бы так сказал, все-таки дигу а в здесь... руках у Ксантареса и компании это зло. Есть контрпики. Во-первых, два АВП на дальней дистанции могут сквитать те самые диглы, но никого не прочувствовав, просто-напросто отходят на опор. На одну... Один, по крайней мере, авик по меду. Ой, хаешка хорошая на старте, влетела уже минус огромное количество здоровья, да и еще и паза потеряли. А под б плантом погибает один из игроков атаки, его тиммейты тем временем стягиваются уже под выход на плент. И ну, пока никаких каких-то там сверххитроумных действий мы не увидим, просто Сейчас длина. Будет, да, действительно, стык по лонгу, там вроде как бы должно сориентироваться ВП, контроль то туда, то сюда, на два фронта есть четкое закрытие, должен почувствовать, что есть еще и второй. Ну, второго и ждет. Там Десп. Тайминг, правда, не тот сейчас. А, не заметили друг друга игроки. Вот теперь это уже максимум информации. О, куда пошел сладенький Минис? Даже не забрал. Это информация для АВП. Теперь точно он будет сосредотачивать свое внимание именно на этом фланге. Тем более там есть еще рифлер за спиной, который будет подкидывать потихонечку гранаты. Ну и должны стягиваться уже поляки на понимая все прекрасно. Бомба предательски выпадает и обрезает вариативность Space Soldiers. Ну и пистолет общем, теперь еще и станется с маком. Не может на дальней дистанции действовать Келикс. Ну все, Келиксу здесь уже предписано погибнуть. И вероятно не сделал даже ни единого. Ну а минус 9 хп у него. Чекает постоянно спину. Тайминги, правда, пока что не те. А, просто не выпускает минус, учитывая то, что у него АВП было пойти слишком опасно. Эксус а, все-таки дает этот минус. Он очень долго шел за ним. А, ну и вот... 6-4. Друзья, после каждого раунда выпадают предметы от CSGO полигон, от рулетки, и вы, в принципе, можете также стать счастливыми обладателями их. Starladder.com slash CSGO Polygon. Отправляйтесь на сайт Starladder. В общем, там все описано, как привязать свои аккаунты, Twitch, VK и э, заработать скин. Замечательный скинец какой-нибудь, который каждый раунд находит своего нового счастливого обладателя. Ну а пока 6-4 возвращение калашей в руки Space Soldiers. Играют без АВП, экономика не позволяет этого делать. Экзус видит оппонента. В общем-то, были попытки пика, но безуспешные на старте. Ну, легкий штраф-контроль по ХП. Экзусу всего лишь 9% здоровья снимают. И вот, наверное, первый вдумчивый раунд от турок. Понимают они, что просто-напросто с наскока, с места в карьер, пункты теперь забираться не будут. Пытаются выцепить какого-то загуляшего, зная, что по внутренней и внешней дуге стандартно агрессивно играли до этого поляки, но в этот раз и те решили изменить архитектуру своей защиты. Так, Сантарес, возможно, как раз скоро найдет свою первую жертву, это будет Риц, но еще не факт, кто кому жертва, там на саппорте есть, АВП. Такая засада, просто и дальняя дистанция действительно тавика, и ближний стоит за углом, то есть верная смерть, если он дальше зайдет за клумбу. Но пока Риц сам вот думает, открываться или нет, флешка абсолютно все дает сейчас понять. Минус первый килл. А, Ксандарес постоянно гибнет, кстати, от АВП ну, а, в последнее время. Такая ну... непонятная флешка, и не вот на ближнюю, не на клумбу. Авик просто коротким стрельфом действует, понимая, и там краем зрения, увидев, что что-то летит, уворачивается за стенку. Обречены, обречено было турецкое звено прохода. И непонятно, почему не сплетуется банан в это самое время. Только теперь на него перетягивается, удобный тайминг. Опять-таки для АВП раскладывают просто как детей в этом. Ну, нашли способ сейчас брать свои раунды в дефе поляки, мне кажется, и ключ к вражеской атаке это 2 ВП. И просто не поджимать. Это не получалось. Турки постоянно ждут, агрессивно встречают, причем массы. Мидл там и на фонтане, и на шариках, и на лонге. Не поджимать. Действительно 2 ВП. Опорная стрельба в плентах, причем с разменами, в связках. И все становится хорошо и приятно. Работа против снайпера пока что нулевая осуществляется а, турецким звеном. Но, быть может, сейчас как раз мы увидим совершенно другой раунд. Ведь теки, дымы и два армора. Это как бы намек на то, что АВП не дадут разгуляться, но это не так. 
снова гибнет один из игроков. Сразу же, оп, вот и бомбочка, ясно, понятно. Эксус уже может стягивать тиммейтов. И никто не рискует выходить на эту самую бомбу. И дым вроде как бы не хочет тратить, потому что они заготовлены там и на девятку на отрезание хелпы. Контр Молотов прилетает, который как раз-таки обрезает визуальный контакт Эксусу. Тем не менее, он еще одного стрижет третьего по дамагу. Выходит на пистолет, господи, ебать. Три бомбкэри погибли от рук Эксуса по итогу квадрики. Вот Стафета него. смерти на монстре просто от турецкого коллектива. Каждый, кто трогал бомбу, через секунду погибал. Кошмар! А, вот, я все ждал какой-то игры против АВП, но ее не было вообще даже близко. Вот так не нужно играть против АВП. Факт. Вот просто целиком и полностью правдивый факт. 6-6... Прайд выходят на паритет по счету. В принципе, достаточно долго уже к этому шли, но главное, что достигли. И вот что придумают для борьбы вот от этих снайперов? Что с ними делать, Space Soldiers? Пока решили, что вот теперь должен Дес побороться. Ну, по идее, должны турки понимать, какой ключ к успеху. То есть средняя часть раунда где-то, раскидной подход к точке и просто-напросто создание себе дистанционного преимущества и проблем для АВП. Когда через маки проходишь и закрываешь его спреем в упор, можно сказать, затыкивая коллаж в голову. Ну, здесь решили опять изменить прайды в себе расстановку, в коннекторе АВП, но, правда, не хватает его надолго. Не хватает реакции здесь, судя по всему, Ксантарес э, имел возможность отъехать в мир иной, но этого не произошло. Он Деспа наконец-то находит свой килл, контролил весь раунд э, трубу на Б-пунте и все-таки нашел а возможность пикнуть оппонента. Ну и тут можно сказать, что прайды сами себя раздергали, дают некое позиционное преимущество своим соперникам. Уже занят плент а, вот тут сейчас у нас дуэль организовывается в банке, который все-таки выигрывает Авик и Экзус. А самое интересное, там сейчас у игрока под номером 2 должно быть Морус. Он знает, где бомба, а Ксантарес ничего не понимает. А как а, наушники работают? О, господи, он от флешки отворачивался. Я не знаю, чего он отворачивался, но мне казалось уже от взятого раунда. Но теперь шансы все еще остаются один на один. Ситуация всего лишь 35 секунд. Морроу против Деспа и выигрывается да, этот свидание. эпизод поляк. 7-6. И вот, казалось бы, все так приятно начиналось для турецкой пятерки. И прайды начинают и экономику набрали, и по раундам отличный винстрик выдали. И все у них неплохо. И тактика с игрой в 2 ВП по плентам расставленным он работает на 100%. В Турке абсолютно... В жестком непонимании, как контрить эту Атаки мету. Атаки вот просто у турецкой команды нет. Никакой, ну, по-моему, на оверпасе. Давайте еще раз отметим, что все-таки не та, ни другая команда эту карту не играет. А вот. если играет, то это выбор соперника, ну и не всегда получается. Это то и есть... заставляет задуматься о том, что, скорее всего, мы увидим обратную историю только на смене сторон. Да? И Прайд тоже не будут практически ничего брать за атаку. И, возможно, те самые шесть раундов для Space Soldiers это более чем достаточно. Все-таки это как-никак такой внушительный узор. Хороший врыв по таймингу. Переагрессировали. Тут уже, наверное, переборщили немножечко прайда, почувствовав преимущество не АКЕ. Ну и за это платится. Авик на точке остается в живых. Это минис. Риц уже десантируется на Б. Ну и его в руках победа. Ну, надо здесь минус 3 делать, как минимум. Тем более предпосылки на это есть. Домажные и половиненные. Ой-ой-ой. Первый легко гибнет. Второй замечен. Ну, в принципе, тут можно было подыграть, если тиммейт не погиб. А так минис отъезжает. И Риц, оставаясь последним против четверых, лишился всех а, внушимых шансов на взятие этой ситуации. 7-7. Вот рано расслабились Прайд. Дабл стрик из 6, но мы видим, как легко он прервался. Благо, хоть экономика осталась. Обычная история для ну, не супер профессиональных коллективов, когда расслабляются под концовку первой половины, какой бы счет ни был. Жесткое ли это преимущество, либо жесткий винстрик какой-то там выдали, как здесь Прайд. Сколько они? 6, по-моему, раундов да, подряд взяли. То есть и почему-то начинают действовать не так, как получалось до этого. Почему-то начинают придумывать, и эти придумки заводят их в глубокую яму. Ну а пока в этом раунде уже интересный момент. Не ваншот по пазу на пропрыге а, был близок к снайпер к интрикилу. Передроп девайса ввиду этого. Паз теперь играет на АВП. А в команде Space Soldiers, ну, в принципе, неприятный старт, конечно. Мы видим, что моментально намного более строго начали играть прайд. Им как будто только что вот дали понять, что рано радоваться. В предыдущем раунде и в этом они играют куда более аккуратно. И, кстати, мы ни разу не видели АВП в руках у Келикса. Вроде как бы, да, мейн АВП, но вот атака абсолютно у турков не строится. От медленных каких-то таймингов и от снайперской винтовки здесь пытаются бегать и стрелять. Видим, к чему это привело по итогу. Но последний раунд кровь из носа, и тем и другим нужно брать. Оп, флешечка новомодная подъехала против болота. Правда, там никого нет, там только подсадка. И, в общем, ее, по-моему, пока так и не запалили. Да, Морос ее реализовал одним минусом, после чего моментально отходит. А тут ведь движуха у нас на длине. Ой-ой-ой, минус не заметил, но его простили за это. 
Могли, я вот, в принципе, тут... Мы вчера смотрели тоже Эверпас, я не помню, кто с кем играл, но вот эта позиция на щите, где стоит АВП, постоянно крутится на два фланга и на внешнюю дугу, и на лонг, просто палится молотом. Почему? Ну, либо не знают этот молот в турке, либо как. Ну, Пошел Всегда... там прямая траектория все-таки. Ну, там от стенки он как-то кидается от левой и залетает как раз-таки на щит. То есть АВП выгоняют, и можно его сплитовать и изи закрывать. Здесь просто турки выходят на контактный Counter-Strike, ну и в этом контакте погибают практически все. Один единственный деспик. Ну и недолго. На самом деле... 8-7, прайды перевернули, все-таки сторону защиты в свою пользу закончили. Ой, даже не знаю, вот такой счет, конечно, очень скользкий у нас получается по итогу. Вот не будь этого старта, по сути, вот один раунд только отдали на том, как уже взяли свои 6. Space Soldiers дальше вот, забрав один, уже вроде как еще счет классный себе подарили. А, ну... Ну, можно говорить о том, что Space Soldier свою часть работы выполнили. Не играя карту оверпас, взять у соперника 7 раундов в атаке, это хорошо. Хватит ли их здесь на пистолетку и на игру столь уверенную, как по концовке играли прайды, это еще серьезный вопрос. Ну и можно сказать, что с чистого листа, как начиналась карта с 0-0, так она вторая половина и начинает. Да, и теперь многое будет зависеть от того, какая у поляков атака. Дефенс был неплох, и теперь дело за атакующей стороной, которая все-таки является слабой по умолчанию на этой карте. Абсолютно то же самое дело турки. Поджим коннектора. Здесь просто-напросто ничего не придумывая. Прайды решили выпадать на точку Б, а она чистая. Вот такой вот сюрприз. Приятный фришная бомба. И теперь главное ее защитить. В общем, шот уже палится. Правда, не молниеносно реагирует на него. Ксантарес 2 кило. За цементом о нем есть информация. 3 в 3. И, в общем, много позиций. Вариативность хорошая выхода со всех сторон. У дефенза этим пользуются Келикс, Киупоридзу. Параллельно мейджор забирает Морозов. Страдали по здоровью. Потом начались проблемы по живой силе. Еще и у атаки. И турки в принципе, додавили. Непонятно, почему, заходя на плент, сразу не смотрели зигзаг. Очевидно же, что соперники могут сделать то же самое, что ты делал на пистолетке. Просто звеном из двоих поддавить мидл и аккуратненько выйти в спину. Эти два килла решили сход этого раунда по итогу. Ну и 8-8 притет по счету у нас теперь. Но ненадолго Space Soldiers прямо сейчас должны выходить вперед. Все-таки в дефе против форса, ну, достаточно редко дают. Да и какой форс, тем более, что прайд вставили бомбу. Там будет экономически, конечно же. И только следующий раунд уже как-то нам даст понять полноценно, какой атакующий потенциал у Прайд. Да, причем такой скольки счет, что здесь все правильно Прайды разрулили. Могли бы форсануть и понадеяться на еще одну поставленную бомбу. бомбу но зачем, если дальше будут калаши? И можно будет даже без раскидов побороться. И, кстати, удачно для них все складывается. Даже вот в том плане, что они никого не убивают. Это значит, что фармганы сохранятся. А у них уже будут на руках калаши. И можно будет этот раунд отжимать. Если бы выбили или Эмку, или фармган, там бы передроп и... Стопроцентный бай был бы у Space Soldiers, а здесь надежд больше. Ну, фармганы, это, конечно, так, тоже громко сказано. МП-9 UMP, при том, что UMP так в бае мог бы присутствовать. МП-9, скорее всего, запрут где-то, ну, наверное, в ну, коннекторе. По крайней мере, UMP тебе с первой пули в голову не даст. И... Как и МК. Ну, еще меньше дамага, я Ой, ну ладно, будем смотреть, как это сыграет на дистанцию. Пока, ох, прайд, ну неужели первый девайс на тоже будет агрессивный с их стороны? Как-то есть, но это определенный предпосыл. Мейджор просто вылетает уже в полублайнде. Какой-то выстрел дает судьбы. Но дамажит неплохо. Ну вот, первого перестрелит, и как раз-таки ЮМПшка играет агрессивно и дает еще голову. Халявные 600 долларов. Вообще, вот эта разыгровка от Мейджора не оставила меня равнодушным такой Я, я такой любопытный, хочу все знать. Вышел, просто запалил весь так, посмотрел на троих, в душу одного убил, убежал без наказа. Ну как без наказа? ХП потерял, но по-прежнему в живых, и позиционка соблюдена, а теперь серьезные проблемы у Прайда. Второй килл был осуществлен как раз с МП-9. Вот так вот судьба. первыми фармганы и пошли в бой, были реализованы на 100%. Ксантарес, ну в принципе, здесь должен хотя бы одного забирать. Тень палец, ясно, второй даже ничего. Спрейдаун, минус 2. Вообще простейший раунд, как для оружейного, для Space Soldiers. Ну, да, без шума и пыли просто забрали клинный изи раунд для Space Soldiers. По факту получается, и надежда вся та, возложенная на девайсный, как-то очень быстро рушится. И виной тому и мейджор. Вообще как-то слишком быстро все это произошло. Прайд не успели показать толком ничего. Вот позиции были явно заняты под агрессивный выход на бэплэнд. Контактный очень под ну, а, нормальный раскид. Это вот, что называется, не вовремя включили свет и просто скомпрометировали. Там люди собирались гранаты в руки брать, молотов кинуть за бочки, дым на девяточку, на хелпу аккуратно выходить и уже решать все свои проблемы в пленте. Вылетает мейджор и говорит здравствуйте. И все, на этом вся атака закончится. Теперь естественный раунд просто на пистолетах для поля. Польской пятерки. Ну, хоть по 250 докупили, и то уже неплохо. Возможно, где-то получится их реализовать. Эм, ну, главное найти возможность. Пока, правда, возможность не представляется. Перестрелка против Дес. Потом, по идее, должен справляться, но уже по голове получил. И тут э, есть повод задуматься, есть тянуть к себе тиммейтам. 
Так, ну и тут, конечно, перекрестный огонь очень жесткий организован Space Soldier. Скорее всего, никто не выживет. У поляков так, в принципе, и происходит, что более неприятно, и UMP-шка по-прежнему работает. Да, фармган действительно постоянно находится способ реализовать. Еще плюс 1200 за этот раунд для мейджера. И пока, ну, чуть ли не халявные раунды залетают в копилку Space Soldiers. Ну... В принципе, преимущество небольшое. Попыток у прайдов будет достаточное количество. Тем более, играют они все-таки за сторону атаки. И карты у них на руках. Они сами будут решать свою судьбу. От них многое здесь будет зависеть, какие э, атакующие раунды они приготовят для Space Soldiers. Ой, ну возвращаемся к вопросу о том, есть ли вообще атака у прайд. Так. Ну вот, а была ли атака а... у Space Soldiers? Тоже вопрос. Но, тем не менее, свои 7 раундов они забрали. Space Soldiers есть неплохие разыгровщики, которые даже при квасе ситуациях могут разыгрывать. Это я это уже видел. Ого. А, ну тут, правда, развитие событий совсем иное. Экзус сбривает Келикса вообще за секунду. И тем самым Space Soldiers остаются без девятки, да еще и в меньшинстве. Mm -hmm. Благо, что не двоих потеряли, а всего лишь одного. Медленный ретейк в исполнении Space Soldiers. Ну, неплохая придумка. Кстати, подсадка против ретейка. Контролится зигзаг, скажем так, через стенку. Там два товарища идут аж через тест-паун на монстра. Ну и тут готовы встречать поляки своих соперников. Ой, хороши черти. Поменяли сейчас сторонами, по-моему, команды. Выход через трубу. Спрей минус два. Красиво. Серьезно? Ну все. А уже можно идти сейвить смело. Space Soldiers проиграли раунд за счет того, что просто не смотрели бы поэн толком. Да, пути ретейка отрезаны, да причем еще и скорее всего нет, ну засейвить теперь уже дадут. Просто-напросто не полезут. Прайды. Вот так а, первый раунд и достается команде Прайд во второй стороне. Просто вылетели на бапланд. А, пацаны Rush на Б оказывается самый рабочий раунд, который могли пока что придумать Прайд. Ну и Space Soldiers не вовремя решили воевать под Аплантом укрепленно. Да, причем все довольно логично, рассудили здесь прайд. Большинство команд отдают предпочтение на первых таймингах именно миду. То ли это дабл поджима с АВП рифлером в спине, а то ли вдвоем мидл один лонг. То есть большинство прекрасно понимали, что поляки будут именно там. И просто застали врасплох одного опорно стоящего. Ну и похоже, что будут Рабочая строта. Да, вполне выбегают снова. Здесь вообще никого уже не встречают. Да ладно. пустой. А, вот так. Все и происходит, а это снова девайсный. Space Soldiers вводит какую-то свою мету а, под названием отпускать бэпланты и играть вот ретейка. Ну, это какой-то хоровод вокруг елки, просто никого на точке Б, все бегут через мидл, пытаются зайти в спину. Не успевают этого сделать, плент отдан, можно сейвить, будь то дачане, но это турки, они еще подумают. Турки еще могут повоевать, но позиции дальние, через чур, наверное, для них уже... И не получится осуществить подобный Но ретейк. Тут еще вероятен тот факт, что просто Space Soldiers не уверены в планте Б и не хотят э, со старта терять двух э, тиммейтов. Как бы. ну, неудобно просто играть в этой точке. Поэтому надеяться на ретейк и какие-то тимплейные заходы уже вместе. Ну и это, как мы видим, не получается. Хоть и э, по живой силе 2 в 2 остались, но тем не менее это сейф, бомба взрывается. Десятый раунд для прайд, все ближе они к тому факту, чтобы как догнать, так и перегнать своих соперников и э, обеспечить нам жаркую кровавую концовочку. Но ведь что-что принимать про это умеют на пленты, они это в который раз доказывают. Тут это видно даже по позициям, которые занимает атака, выйдя на пленту, установив бомбу. Все, пацан один на желтый, второй на контроль а, зигзага, и пошло по новой. Причем... Как будто снова первую половину Да, смотрим. да, во второй половине мы смотрим на игру прайдов, опять-таки, в защите. Выбивают одного или никого, и на планте Б играют в защитную сторону. Ну, получилось все уже забайтить на укрепление Б-планта. В принципе, ожидаемое решение со стороны Space Soldiers сейчас втроем находится под Б. А, как раз в этой разыгровке Прайд даже не думает туда идти, по крайней мере, на первом тайминге. Так, ну, Деспот здесь побаиваются, очень уважительно относится к выходу на мидл против него. И здесь тайминг раз, здесь тайминг два, изи фраг. Продано. А, что тут скажешь? ДСП отлетает первым, так и не сделав хоть какой-то килл для своей команды. Оставляет их в меньшинстве. Ну вот теперь уже надо БСБ смещаться одному из игроков. Ведь нет никакой инфы, потому что творится в туалете и на банане. Ну, теперь либо угадывать, либо агрессивно где-то поджимать на среднем тайминге, либо расставляться в пунктах 2-2. И та, и другая, и третья тактика, в принципе, рабочая. Здесь решают вообще рассредоточиться по карте. Один в поджиме лонга, другой глубоко на хлпу точки Б, и два опорника в той самой Б. Ой, пока точки, конечно, далеко не идеальные занимаются. Турецким коллективом Келикс, ну, рисковал ну, распрощаться вот с головой. Допрыгается, есть такое выражение. Здесь реально мог Келикс просто допрыгаться. И все зависит сейчас как раз-таки от Сантарса. На него первая жертва выходит, про спрей по голове. Свою часть работы выполнил, и вот теперь можно уходить глубоко опорно в плент. Так, главное, чтобы успел уйти. Сейчас его заметил Рис. Спрей даун, ну и перестрелка против Сантарса. Проигрывается Рицем по итогу. Хаешка в догонку не забрали, и... 
захлебывается польская атака. Ну, вот так, на самом деле, неплохо. Последний луз. К бомбе подойти никакой возможности нет. Плюс закрытие спины и, конечно, легкая жертва. Он становится 12 для себя. Space Soldiers набирает. Но Прайдом понадобилось 6 раундов проигранных для того, чтобы понять вообще, как действовать против Space Soldiers. Здесь, конечно, Space понадобилось намного меньше. Ой, как же я надеюсь на то, что Прайд не побегут сейчас в аркаду б -пунта, если честно. А, ну, а я бы посмотрел. Это было бы самое читаемое, мне кажется, с, с их стороны. Ну, вот бегали на Б получалось, один раз на А не получилось. Да, ожидаемо сейчас было бы как раз-таки, ну, ребята, да ну, ладно, серьезно. серьезно. О -о -о. Даже мы поняли, что это будет. Тактическое разнообразие зашкаливает. Если это сработает, то будет дважды обидно, но не должно на самом деле. Отличный контр, раскид, спрей. Вот вообще всем было ясно ну, о том, что сейчас разыграют Прайд. Слишком... Легко. Просто геноцид поляков на монстре. В кучку собрали, всех положили в горизонтальное положение, отправили. И 13-й легкий для себя Space Soldiers наконец-таки взяли. Но в первую очередь, наверное, потому что понимали, что происходит у соперников по экономике. И вот теперь решили стык-стык встречать э, визави. Ну и правильное решение, которое принесло им по итогу еще один раунд. 13-10 пока... Сложно сказать, близится ли к концу карта, ведь снова виднеются калаши на руках у Прайд, но что любопытно, Бай не полноценный, Дигл на руках у Миниса. Ну, Б бегали, медленно ходили, не получилось, теперь нужно что-то третье придумать Прайдом и еще где-то сыграть от Open Frag, причем возможность на это есть, тут массовый поджим у нас не да, как раз таки, но правда в пользу, ну, недолго, был Space Soldiers, менялись один в один, вот еще одна жертва, но правда жертвы называть Ксентароса тоже нельзя, он может и один, и второй фраг сделать, не в этот раз. Ну, здесь он против Экзуса не справился. Контролили подобный пуш со стороны Фонтана. И меньшинство для турецкого коллектива только усугубляется. А каждой разыгровке вот уже остаются вдвоем Мейджор и Келикс. Кстати, наконец-то у Келикса мы, видимо, вовремя. Ура! Свершилось. Но пока вот импакта не вносит. Он в раунды стоит очень закрытый глубоко. Ну и здесь легкую паузу выдерживает Прайда. Это абсолютно верно. Либо соперник будет играть в угадайку, и на какой-то ошибке его можно будет поймать. Либо будешь заходить в плент в преимуществе против двоих. Ну, а либо угадаешь, вообще никого в планете не будет, как это мы уже видели. Ну, сплит это максимально грамотное решение со стороны Прайд сейчас будет против Келикса. Звездный час для Келикса. Ну, вряд ли он всех тут заберет, конечно, флешка. Все понимает. Первый. Первый. Второй тоже, кстати, может быть. Сейчас а, нет, не нет, получилось. Расправиться против Экзуса, а значит, Мейджор остается в соло а в этом эпизоде, который для него уже можно считать фатальным. Отдымили ключевую точку, Мейджор... Ну, пока выжидает, я не знаю вообще, что он делал, но это никаких, не знаю, не принесло позитивных сдвигов для его команды. Сопротивляются как могут прайды, ну, можно сказать, что подарочный раунд по факту для них получился, я говорил о том, что нужно придумать какой-то третий вариант, а его подарили Space Soldiers. Просто-напросто вышли на мид и не смогли отстреляться должным образом. Больше народу погибло, чем принесли неприятностей своим польским соперникам здесь. И довольно хорошая ситуация по экономике для прайдов. Ну и надежда на то, что сравняются. Ну, в принципе, предпосылы на это есть. Зависит от того, как тут себя поведут Space Soldiers. В предыдущей разыгровке очень много э, на их ошибках было построено. Уж больно агрессивно играли абсолютно все причем. Ну, а теперь классические. Просто-напросто внутренняя дуга, двое на туалетах. На проход будут ловить либо банан, либо проход как раз-таки в туалет. Ого, Ксантарес. Ну, его отпускают одного. То есть он без размена, не дает фраг, умирает. Есть. Ну, это Ксантарес. Фраг он дает обычно, У -у -у. даже не один, второй туда же. Не ждет третьего на длине, правда. Но это ничего не роляет. Он смог уйти, а параллельно этому еще и пас на шаурица. Ну, а прайды готовили очень медленный раунд. Как раз-таки зацикленный на энтрифраге. Это говорит нам... Сброшенная бомба, только теперь она подбирается, причем абсолютно невобильная ВП от Миниса и пять соперников. Ну, тяжеловато будет устроить тир, где... Ого! Так, ну это так, халява, так. это возможность просочить. Не жадный, ну вот все-таки приходится, тиммейт потерял, поэтому теперь же к активным действиям приступает, отбирает гранаты, но скорее всего этот раунд до логического завершения не доведет. Ну если бы не потерял тиммейта, то действовал бы по-другому, в принципе, он не хотел как минимум полиция щелкающим прицелом, из-за чего вот это думал как бы обойти. Но погиб Лус, а значит, надо было уже предпринимать агрессивные действия. 14-11, что там по деньгам оправить? Скорее всего, все более чем грустно. Да, так и есть. Ну, разве что дропы, может, какие-то были. Нет, три пистолета, калаш и UMP. Ну, по такому баю, скорее всего, какой-то быстрый мобильный раунд. Мы увидим танковые, где теки будут заходить, а дальше уже дамаг носить UMP-шки и калашников. Решают контролить карту через коннекторы мидл. Никого не отправляют, кстати, на монстра. Там могут поагрессировать Space Soldiers. Но мы знаем, как они обращаются с точкой Б. Либо никого нет, либо глубоко. Так, агрессия в этот раз по дапу. Антон, по-моему, впервые так разыгрывают здесь поляки. Но... 
какой-то положительный сдвиг от этого имеется. Размен 2 в 2 все-таки. Ну, надежды на забор этого раунда по-прежнему сохраняются. У прайдов пожадничали, задевать мы побежали, уже вдвоем остаются Экзус и Риц. А ведь не пошел бы, все было бы куда лучше. А так сам виноват. Прайды вдвоем, Экзус и Риц. В принципе, решают стягиваться под БП. Тайминги не те. Туда уже растянулся пас, дает инфу тиммейтам и готов принимать, по крайней мере, одного. Спрей. Ждет второго, не отпускает гашетку. Правда, не хватает здесь мана для того, чтобы его забрать. Все-таки Эгзус эту бомбу заносит в зачетную зону. И тем не менее, сначала Молотовым, потом просто ювелирная хаешечка прилетает ему прям под пятую точку. Естественно, жизни его лишает. Матч-поинт для Space Soldiers. Ну и, по-моему, эта граната просто подрывает и уносит прайд в нижнюю сетку. Сейчас... Увы, ну, не смогли банально разыграть здесь уже атаку. То, чего мы и боялись с вами, на самом деле, друзья. Вот единственные раунды, которые взяли Прайт, это был Раш Б Планта, ну, когда Space Soldiers отпускали эту точку. И, кстати, в нижней этой сетке сейчас находится Red Reserve. То есть непонятный соперник, незнакомый для Прайт. Коварные Если бы это были, Да, и Nation, они же сейчас Binary Dragons, то, в принципе, все было приятно. Но случилось абсолютно не так. Поэтому Прайдам стоит задуматься, и будут они, скорее всего, здесь нервничать. Но не все решено еще на этой карте. Быть может, рано мы хороним, все-таки даже смогли разменяться в свою пользу на какое-то время. Здесь а, Прайт, но пас в спине наказывает двоих, и тем самым уже может писать ГГ в чате, как только пристрелит Минис. Оп, смачок, нормально разыграл. Один на один теперь Минис а, против Мейджера. Правда, понимание о том, где играет Мейджер, вообще никакого. Слишком много позиций на планете А. И за зеленым, и за фурой, и за стенкой, может быть. И всего лишь один молотов для того, чтобы отрезать себе позицию. Но отрезает стенку, фура не палится, если бы даже там что-то стоит. Соперник вообще в спине. Легчайший фраг для товарища Мейджера. И по итогу выигранная карта Верпас. Ну, предпосылки к этому были. 35 все-таки процентов финрейт по математике я точно помню больше, чем 23. Вот. И карта игралась Верпас больше. Там, по-моему, 16 раз все-таки за последние три месяца турки ее играли. Пусть неудачно, пусть всего лишь 4 раза выиграли, но проигрывали довольно-таки серьезным командам. Командам, которые Верпас действительно играют. Там и Датчане, и Вертус Протер самые были. Ну, сложилось все довольно очевидно. Мы поздравляем Space Soldiers с выходом из группы D с первого места. А про это еще посмотрим. Ну, посмотрим, действительно, кто выйдет со второго места из группы D. Будет это Прайт или же новоиспеченный буквально бразильский коллектив, о котором... Ну, вот не сказать, что новоиспеченный, ну, взрослый, для нас... опытный, но незнакомый нашему СНГ-зрителю действительно. Как это будет, увидим после паузы. Друзья, на сегодня последнее БО-1 э, стартанет э, ну вот через какой-то момент времени. Мы пока не знаем через какой, но мы с Гавером к вам вернемся и посмотрим эту игру. Большой киберспорт возвращается в столицу Украины. 7 по 9 апреля чемпионат мира по Counter-Strike примет крупнейшая концертная площадка страны Дворец Украина. Самые популярные и культовые игроки. Лучшие команды планеты. Яркие эмоции. Напряженные матчи. Бескомпромиссная борьба. И 300 тысяч долларов на кону. Покупай.